Hello everyone, my name is Dr. Taha Khan. Welcome to my YouTube channel where I share with you clinic and exam related productivity tips and strategies. If this is your first time here, start now by subscribing and clicking the bell icon so that you don't miss anything. Many of you have posted your doubts and queries in the comment section of the previous video that I have uploaded. In this video, I am gonna address all the comments and clarify as many doubts as possible. Just in case you don't find your doubt clarified in this video, please post your doubt in the comment section of this video and I will try to clarify in the next video and we are going to start right now. So the first comment is by Mayuri Kalita and she says, sir, please tell me the name of the book where there's mentioning regarding comparison of medicines. Okay. So one of the methods of studying material medica is by doing comparisons. Now I have already made a video on how to study material medica. You can watch it by clicking this I button. Now, for this, I would recommend two books. The first one is Further Help for the Study of Allen's Keynote by Dr. Subhash Singh and Dr. Alok Mishra. If you go towards the mid portion of this book, you will find numerous categorizations like head, headache, mind, uh, diarrhea, cuff, dyspnea, aise karke bahut sare categorizations diye hue hain and under each category you will find numerous symptoms along with their indicated medicines. Okay, so this way you can have a nice comparative study. The second book that I would recommend to every aspirant to at least study Materia Medica from is Kaizen. One thing very good about this book is that it has got ample MCQs from Allen and Borick, which is a very good thing if you are studying for or if you are preparing for uh, AIPGT or UPSC. Now, this book maybe you will find various categorizations like mind, uh, nose and smell, ear and hearing and under the, each category you will find numerous symptoms along with their indicated medicines are also mentioned. One thing also in this book is that MCQs are also categorized. Just say, agar aapko uh, mind se if MCQ solve karne hai, so you will find a category mind under which there are numerous MCQs which has like only mind symptoms. Okay, so it becomes very helpful in case you want to study. Uh, or you want to solve MCQs topic wise. Then uh, Parag Matre says, sir, please tell about importance of textbooks for entrance and which textbooks to use for the best results. Okay, see textbooks for not important. Hai. Sif MCQs, MCQs book solve karne se nahi hoga. You also need to have a very good idea about your text and concert textbook to whatever textbook that has been prescribed by your college or your university. Wahi textbook padna hai. Okay. Abhi uh, ent uh, internship mein ho, abhi agar aapne physiology for example agar maha patra se padha hai, then I would not recommend ki abhi aap Ganong kharidoge and Ganong se padne laoge. Nahin. Jo bhi textbook aapne pehle se padha rakka hai ya aapka jo college prescribed kiya hai, usi textbook se hi abhi aapko padna hai. Abhi you need to concentrate more and more on solving MCQs. Agar koi MCQs solve karne mein issue aari hai, ya kisi topic ka background thoda sa idea lena hai, tab textbook ko refer karna hai. Okay? So try solving more and more MCQs. Now, one important thing that I would like to mention here is organon of medicine ko seedhe textbook se hi padna hai. Koi bhi guidebook, AKD wagaira se hargiz nahi padna hai. Kaun sa textbook? Uh, Ari Dajan 5th edition ka, Ari Dajan ka jo translation jo hum log padte, usi se hi padna hai. Koi aur guidebook se mat padna. Then Ritika Bhasin, she says, Sir, please tell while analyzing my mock, I should only study the answer and everything about that answer or I should study about why other options and why they can't be chosen. If I read about all, won't it take a lot of time to analyze one test? See, aapki MCQ book jitni gandhi hogi, aapka preparation utna hi achha. Alok Mishra sir kehte hain ki aapki jo MCQ ki book hoti hai, wo ek season ki kitab hoti hai. Agar us kitab ko aap agle saal fir se padh rahe ho, to aap kitab ki bhi bezati kar rahe ho aur khud ki bhi bezati kar rahe ho. That is why I want you to analyze your test properly. Now, Ritika, har ek option ko analyze karne mein time to lage gai, but usse aapka preparation bhi bahut achcha ho jayega and that is basically what is required. Aur aap ye dekho na, ki aap ek MCQ ko analyze kar rahe ho, to collaterally kitne saare aur MCQs hain jo solve ho ja rahe hain. So analyze your test or if time is less, then analyze it superficially. Ravi Tripathi is saying, I am third year student, sir, please suggest me book to study that will help in my BHMS as well as for the purpose of preparation. See Ravi, the textbook that has been prescribed by your college, read that textbook. You don't need to buy any textbook or read it now. Few textbooks, which have a little confusion, I am suggesting that, like for pharmacy, you can study Mandal Mandal. 
मटीरिया मेडी को मटीरिया मेडिका को एलन एन बोरिक से ही पढ़ो ऑर्गनन को आरी डजन का जो फिफ्थ एडिशन का जो ट्रांसलेशन है उसी से ही पढ़ो टेक्स्ट बुक से ही कोई गाइड बुक से मत पढ़ना इवन इन योर बी एच एम एस करिकुलम ओके देन फिजियोलॉजी को आप ज्ञानम से पढ़ सकते हो अगर महापत्र से पढ़ रहे हो दैट विल ऑल्सो डू मेडिसिन को अगर हैरिसन से पढ़ो तो गुड नहीं तो फिर डेविडसन से भी पढ़ा जा सकता है अतुल सिंह सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर राइट नाउ जस्ट गिव मी दी सजेशन रिगार्डिंग वेयर आई कैन स्टार्ट माई प्रिपरेशन और इफ पॉसिबल देन मेक अ वीडियो ऑफ सच न्यू कमर स्टूडेंट्स लाइक मी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस फॉर अस थैंक यू अतुल सी अतुल सिंस यू आर इन थर्ड ईयर राइट नाउ सो यू मस्ट बी हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ सो अभी से आई वुड रिकमेंड यू टू डू दीज स्टडीज ओके सबसे पहले मटीरियल मेडी का पढ़ो ओके मटीरियल मेडी का के एम सी क्यू सॉल्व करना शुरू करो कैसे कर पढ़ना है मटीरियल मेडी का आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ओके सो मटीरियल मेडी का सबसे पहले पढ़ो सेकेंड है ऑर्गनन के एम सी क्यू सॉल्व करो ऑर्गनन में जो जो पोर्शन अभी हो चुका है थर्ड बी एच एम एस तक थर्ड ईयर में हो थर्ड ईयर तक जब तक जितना एफरिजन्स हो चुका है जितना पोर्शन ऑर्गनन में कंप्लीट हो चुका है उस पोर्शन के एटलीस्ट एम सी क्यूज थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो ओके देन थर्ड अभी अगर आप थर्ड बी थर्ड ईयर में हो तो अभी आपका जो भी सब्जेक्ट है जैसे प्रॉबेबली गाइनी ऑब्स सर्जरी ये सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा तो ये सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा एम सी क्यू जब भी टाइम मिले इन सब इन सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा एम सी क्यू सॉल्व करो एंड जब आप फोर्थ बी एच एम एस में जाओगे तो जो फोर्थ बी एच एम एस के सब्जेक्ट्स है रिपटरी हुआ या कम्युनिटी मेडिसिन हुआ ये सब के उस उस वक्त फोर्थ बी एच एम एस में थोड़ा थोड़ा एम सी क्यू सॉल्व करना ओके अलॉन्ग विद दिस वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू अतुल के कहीं पे भी कोई एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ओके okay? इससे क्या होगा कि एक तो ऑनलाइन होगा तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा दूसरा फायदा यह होगा कि जो भी टॉपिक्स जो भी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं ठीक है उनमें से जब आप एम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक से एस, इस तरह के एम आते हैं ऐसे ऐसे एम आते हैं ये एक आइडिया लगेगा या कुछ एम हो सकता है कि आपके लिए नए हो फॉर एग्जाम्पल अगर रिपट्री का एम आपने कहीं देखा या कम्युनिटी मेडिसिन का एम देखा जो अभी तक आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया तो वो सब टॉपिक्स आपके लिए नया होगा ओके लेकिन जब आप फोर्थ बी एच एम एस में फाइनल फाइनल ईयर में जाओगे जब वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको कॉलेज में तब उस टाइम में आपको माइंड में हिट होगा अच्छा ये टॉपिक का तो एम सी क्यूज मैंने देखा हुआ है इस टॉपिक से ऐसे एम सी क्यूज आते हैं ओके सो ये सब तीन चार चीज आई वुड रिकमेंड यू टू डू एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर देन विगिल वेड इज सेंग सर आपने एम डी कहाँ से किया है एंड आप यू जी में होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका खुद से पढ़ते थे मैंने एम डी डी एन डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से करा है एंड आई कम्प्लीटेड माई एम डी इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड फॉर मटीरियल मेडिका मैंने लार्जली खुद से ही पढ़ा है एंड आई यूज टू फाइंड मटीरियल मेडिका एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमेंबर बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल गुड विद मेमोराइजेशन बट आई फॉलो द फोर्थ वे ऑफ स्टडिंग मटीरियल मेडिका विच आई डिस्कस इन माई वीडियो फोर वेज टू स्टडी मटीरियल मेडिकल यू यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन देन इतनी मिश्रा इज सेंग देर आर मेनी क्वेश्चन विद आंसर डिफरेंस वॉट टू डू अबाउट दोज क्वेश्चन सी इतनी इन दैट केस यू विल हैव टू रेफर टू द टेक्सट बुक टेक्सट बुक्स में जो लिखा रहेगा उसी को ही सही माना जाएगा नेक्स्ट डॉक्टर रुचि सक्सेना शी सेंग हाई सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्कोर विद द नेगेटिव मार्किंग आई मीन टू आज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग हाउ टू डील विद दैट ओके सी रुचि You have to be very much cautious if you are trying to attempt a question and it has a negative mark because एक गलत attempt आपके score को considerably low कर सकता है okay? So exam hall में कोई भी question paper को जो आप attempt कर रहे हो उसमें तीन attempt लेना है okay? तीन बार हर paper को attempt करना है पहले पहला attempt क्या होगा पहले attempt में आप सिर्फ वही questions को attend कर रहे हो जिसके बारे में आप 100% sure श्योर हो okay? एकदम आप श्योर sure हो कि इसका आंसर तो ये होगा ओके okay? मतलब आप किसी से झगड़ा भी कर लोगे कि आप सही हो तो पहला अटेम्प्ट में वही सब क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आप एकदम 100% परसेंट श्योर हो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है ओके okay? ये हुआ पहला अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आप वो सारे क्वेश्चन को देखोगे जिसमें आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है मतलब कि आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हो एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन ठीक है तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन 50 50 वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है ओके एंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको कुछ नहीं करना है थर्ड अटेम्प्ट आपको लेना 
अब यहाँ पे ये होता है कि कितना 50-50 परसेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे मतलब रिस्क आप कितना लोगे 50-50 परसेंट आप श्योर हो अभी भी लाइक like 100 परसेंट श्योर नहीं हो आप रिस्क तो ले ही रहे हो तो कितना रिस्क लोगे ये सेकेंड अटेम्प्ट जो है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन एकदम सही किया है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सेवेंटी ऑफ द क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर लगा दिए हो तो फिर आप बहुत कम रिस्क ले सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में लेकिन अगर आपका पहला ही अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हो तो ऑब्वियसली आपको क्वालिफाई करने के लिए या थोड़ा सा स्कोर को बेटर करने के लिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा ठीक है तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को पहले देखो कि आपने कितना स्कोर करा है और फिर फिफ्टी फिफ्टी वाले जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करो और थर्ड अटैम्प्ट लेना ही नहीं है देन जुल्फिकार अहमद इज सेंग आपने इस वीडियो में कहा कि जो भी सिम्टम्स एल एन के अलावा मिले तो उसे एक ए फोर पेपर में नोट डाउन करें बट वो सिम्टम्स कहाँ से मिला जो एलन और बोरिक में नहीं है सी जुल्फिकार आप किसी भी टेस्ट कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो किसी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या कोई सी भी आप एम बुक सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे मटीरियल मीडिया के एम हैं या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा देख लो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे एम ऐसे सिम्टम्स डेफिनेटली मिलेंगे ही जो ना एलन के हैं ना बोरिक के हैं किसी और मटीरियल मीडिया के हैं बोगर के नैश के टाइलर के किसी के भी हो सकते हैं तो यही सब सिम्टम्स को आपको ए फोर साइज के पेपर में नोट डाउन कर लेना है और उसके बगल में सिर्फ कौन से मेडिसिन इस सिम्टम्स के कौन से मेडिसिन में है वो सारे चीज नोट डाउन कर लेना है ओके नेक्स्ट पवित्र इज सेंग सर प्लीज टेलस अबाउट एम सी क्यू बुक्स टू रेफर ओके ना कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी एम सी पढ़े जिससे रैंक आ जाए तो ऐसा कोई भी एम बुक नहीं होता है या कोई भी ऐसा एम बुक नहीं है जो पढ़ोगे और सीधा रैंक आएगा रैंक आपकी मेहनत से ही आएगा और एम बुक पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंपॉर्टेंट होता है एम को रिटेन करना माइंड में याद रखना सो द फर्स्ट बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज जाना एन रथ नाउ जाना एन रथ इज लाइक द ओल्ड एंड द गोल्ड वन ओके वन थिंग गुड अबाउट दिस बुक इज दैट इट हैज गॉट एम्पल एम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ओके बहुत सारे एम दिए हुए हैं एंड देर आर टू बैड थिंग्स अबाउट दिस बुक सबसे पहला चीज इज दैट इट इज आउट ऑफ प्रिंट हो सकता है ये बुक आपको कहीं मिले ही नहीं आपको किसी सीनियर से जेरोक्स कराना पड़े एंड द सेकेंड थिंग बैड अबाउट दिस बुक इज के इसमें बहुत सारे आंसर्स आपको गलत मिलेंगे ओके सो द फर्स्ट बुक वॉज जान एंड रथ सेकेंड बुक सक्सेस यू कैन गो फॉर ओके सक्सेस का जो स्टडी मटेरियल पोर्शन है जो एम सी क्यू से पहले दिया हुआ है दैट इज वेरी गुड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ओके एंड अनदर इंपॉर्टेंट गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज के सक्सेस के पीछे में यू विल फाइंड प्रीवियस एस के बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं ओके देन थर्ड बुक दैट यू कैन गो फॉर इज टर्निंग पॉइंट नाउ टर्निंग पॉइंट का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स नहीं uh, मिलेंगे आपको ओके फोर्थ इज काइजन काइजन का ये है कि काइजन इज वेरी गुड लाइक एम आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो उसमें बहुत सारे एम दिए हुए हैं ओके एंड फोर्थ बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज क्रैक द एंट्रेंस नाउ क्रैक द एंट्रेंस में सिर्फ और सिर्फ मटीरियल मीडिया का पोर्शन ही पाऊंगा ओके सो दिस वॉज अबाउट दी होम्योपैथी पार्ट नाउ दी अलाइट पार्ट के लिए आप कोई सी भी एक एमसीक्यू बुक ले सकते हो जैसे पीजी प्लस हो गया नाउ पीजी प्लस में क्या है कि पीजी प्लस में देर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज है हर एक सब्जेक्ट्स में ओके एंड इवन सब्जेक्ट्स के अंदर में देर आर कैटेगराइजेशन टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है सिस्टम वाइज कैटेगराइज किया हुआ है कार्डियोवेस्कुलर एक्सिटी सिस्टम ऐसे करके कैटेगराइज किया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं ओके सो पीजी प्लस यू कैन गो फॉर पीजी प्लस में कुछ आंसर्स गलत भी हैं ओके okay? एक इसका लाइक like, ड्रॉबैक भी है पीजी प्लस का कि उसमें कुछ आंसर्स गलत है तो एक पीजी प्लस आप देख सकते हो सेकंड रोम्स आप देख सकते हो रोम्स इज आल्सो अ वेरी नाइस बुक देन मुदित खन्ना मुदित खन्ना इज आल्सो लाइक टर्निंग पॉइंट ओके जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसको काफी इलेबोरेशन में लाइक like, उसके ऑप्शन को लाइक like, एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है ओके सो यू कैन गो फॉर मुदित खन्ना तो होम्योपैथी के लिए फॉलो एनी टू बुक्स ओके लाइक सक्सेस हो गया जनारत हो गया दीज टू बुक्स यू कैन फॉलो और यू कैन फॉलो जनारत एंड काइजन या टर्निंग पॉइंट एंड काइजन ऐसे करके जस्ट टू बुक्स यू फॉलो दैट विल बी एनफ एंड फॉर अ लाइट पार्ट फॉलो जस्ट वन बुक अगर पीजी प्लस है तो पीजी प्लस फॉलो करो अगर मुदित खन्ना है तो मुदित खन्ना फॉलो करो अगर रोम से तो रोम फॉलो करो कोई भी एक बुक को कंप्लीट पढ़ने से लाइक like, बोलते हैं ना कि दस बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को दस बार पढ़ो ओके सो अलाइट पोर्शन के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो करो एंड होम्योपैथी पोर्शन के लिए कोई भी दो बुक्स फॉलो करो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू देन समीर कुमार उपाध्याय सेंग सर प
तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना है जो फिफ्थ एडिशन आरी डजन का ट्रांसलेशन है उसी से ही पढ़ना है कोई भी गाइड बुक से नहीं पढ़ना है एक डी वेकेडी से जो जनरली स्टूडेंट्स जनरली फॉलो करते हैं इसको वो सब से नहीं पढ़ना है एमसीक्यू के लिए अगर पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक से ही सीधा पढ़ना है ठीक है ना ऑर्गनन बेसिकली पांच पोर्शंस में डिवाइडेड है जो एम के लिए आता है जो आपको ए या यू पी प्रिपरेशन जो आप लोगे तो ये पांच पोर्शन से आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन अच्छे से पढ़ना है पहला पोर्शन क्या होता है जो एफोरिज्म से पहले आता है जैसे इंट्रोडक्शन हो गया प्रीफेस हो गया ओके ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको एम बनेंगे जैसे अप्रायरी हो गया विस मेडिकेट्रिक्स ये सब कहाँ मिलेगा ये आपको एफोरिज्म से पहले ही मिलेगा ओके तो ये पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है सेकेंड है पूरा आपका एफोरिज्म एफोरिज्म पूरा वन से लेके टू तक वो पूरा एफोरिज्म को पढ़ना है ओके थर्ड हो गया आपका क्या थर्ड हो गया आपका अपेंडिक्स अपेंडिक्स से भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जैसे फिफ्थ एफोरिज्म ये पहली बार कौन से एडिशन में आया इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा अपेंडिक्स में ओके सो so, ये तीन पोर्शन हो गया अपेंडिक्स का फोर्थ हो गया आपको क्रोनिक डिजीज क्रोनिक डिजीज से भी आपको बहुत सारे एम मिलेंगे तो क्रोनिक डिजीज भी आपको पढ़ना है एंड जो लास्ट पार्ट होगी ऑर्गन का ये हो गया फिलोसफी ओके नाउ ये फिलोसफी के जो कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑर्गन में फिलोसफी के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप स्क्वाड क्लोज कैंट और रॉबर्ट ये सब के फिलोसफी की किताब उठा के पूरा ए टू जेड अभी पढ़ो नहीं वो नहीं करना है आपको फिलोसफी आपको कहाँ से पढ़ना है आप कोई भी एम बुक सॉल्व कर रहे हो या कोई भी टेस्ट कहीं पर भी कोचिंग में घर पे कहीं ऑनलाइन में कहीं पे भी टेस्ट वेस्ट दे रहे हो तो ऑर्गन से जो जो फिलोसफी के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे आप एक जगह उसको नोट डाउन कर लो और वहीं से ही पढ़ लो ठीक है तो ये पांच क्वेश्चंस में पूरा आपका ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा सो आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशन राइट डाउन इन दमेंट्स बिलो टिल देन टेक केयर एंड बाय